bar on their stomach. 이 한국에 있는 수많은 청년들이 새벽부터 이 What would happen if we see a generation of young men who work out for to pray for the Holy Spirit to come in our generation? 그런데 만약에 재림 청년의 시대가 열려서 이 재림 청년들이 아침에 일찍 일어나서 하나님의 말씀을 열고 성령 하나님의 부으심을 간구하게 된다면 See, it's really annoying as a youth pastor when I see that young people, if they want to go to Seoul Land, or if they want to go to Caribbean Bay, or if they want to go to what's, what's any of these other places that they are, of the Lotte World, or Hete World, or, or Hyundai World, I don't know whatever these worlds are, okay? They, they, they go all out to raise that money. 여러분 이 청년들 제가 청년 사역자로서 청년 사역자로서 사실 이 청년들이 뭔가 이런 롯데월드라든가 뭐 스키장이라든가 뭐 뭔가 종류의 무슨 뭐 수련회들 뭐 이제 말은 수련회지만 그냥 놀러 가는 것들 뭐 그런 것들을 위해서 돈을 모으고 막뭐 교회 직원을 통해서 돈을 요구하고 뭐 그런 것들을 보면서 저는 사실 마음이 좀 무거워지는 것입니다. But if we say, hey, we're going to wake up early to pray, we're going to go do a Bible study, we're going to go raise money for North Korea, everybody sleeps in until 12 o'clock. 그런데 오늘날 이 청년들이 교회에서 모여서 우리 북한의 뭐 어떤 불쌍한 사람들을 위해서 돈을 모으자. 무슨 전도 활동을 위해서 우리가 돈을 모으자 이런 어떤 호소를 하면은 제일 청년들 그냥 잠에 들거나 이렇게 관심을 관심이 없어요. The Holy Spirit is mentioned 88 times in the Old Testament. 성령 하나님은 신약에서만 88번 명시되었습니다. But in the New Testament, the Holy Spirit is mentioned 162 times. 아 죄송합니다. 구약 성경에서는 88번 성령 성령 하나님이 언급되었는데 신약에서는 120 In the Old Testament, only certain people got special amounts of the Holy Spirit. 구약 성경에서는 특정한 사람들만이 이 성령 하나님의 부으심을 받았습니다. But in the New Testament, according to John chapter 3 verse 34, there now is no limitation on the Holy Spirit. 그런데 이 신약 성경에 보면은 이 성령 하나님의 부으심이 그 수에 관계 없이 부어지는 것을 발견하게 됩니다. Matthew chapter 3 verse 11. 마태복음 3장 4절. Matthew 3:11. Hurry up. 마태복음 3장 11절입니다. Please hurry up. 예. 서두르 주시기 바랍니다. Thank you. 마태복음 3:11. I need to baptize you with water unto repentance, but he that is after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 물로 침례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 침례를 베푸실 것이오. Mark chapter 1 verse 7 and 8. Mark chapter 1 verse 7 and 8. 마가복음 1장 7절 8절입니다. And Jesus preached saying there cometh one mightier than I after me the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and loose. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. 그가 전파하여 이르되 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 구, 나는 굽혀 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 나는 너희에게 물로 침례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 침례를 베푸시리라. In Luke chapter 3, same thing. In John chapter 1, same thing. Acts chapter 1, same thing. 누가복음 3장, 요한복음 1장, 사도행전 1장. Jesus says there are two baptisms. 예수님께서는 두 가지 종류의 침례가 있다고 말씀하십니다. How many baptisms? 몇 가지 종류라고요? Two baptisms. 두 가지 종류입니다. One baptism is of water. 한 가지는 물로 받는 침례입니다. You take the person and they go underneath the water and they come out of the water. 사람이 물 속으로 들어갔다가 물 밖으로 나오는 침례가 있습니다. But the second baptism is of fire. 그런데 이또 다른 침례는 바로 불의 침례입니다. Don't worry, that doesn't mean we put you in fire and then take you out of the fire. 걱정하지 마시기 바랍니다. 우리가 여러분들을 뭐 이렇게 불에 넣었다가 다시 꺼내는 건 아닙니다. So you're like, oh no, no, I don't want to be, no, no baptism of fire. Hey, Jesus is mentioning there are two types of baptism. 예수님께서는 두 가지 종류의 침례가 있다고 말씀하십니다. One baptism happens when you're baptized in the water. 첫 번째 침례는 여러분이 물로서 침례를 받을 때 일어납니다. But another baptism happens. When the Holy Spirit comes and you are submerged, you are filled, you are completely encapsulated by the Holy Spirit. 
하지만 두 번째 침례는 바로 이 성령 하나님의 완전히 나 자신이 잠길 때에 그리고 그 충만하심을 경험하게 될 때에 일어나는 것입니다. Sometimes the baptism of water and the baptism of fire happens at the same time. 때때로 물의 침례와 이 불의 침례, 성령의 침례가 같이 일어나는 때도 있습니다. Who was one person where the baptism of fire and water happened at the same time? Who is it? 이 물의 침례와 불의 침례가 같이 동시에 일어난 한 사람인데 그가 누굽니까? Who is it? Jesus, yes. Jesus went into water, Jesus came out of water, the heavens opened and the, and the, and the Holy Spirit came upon him. 예수님께서 물에 들어갔다가 나오시니까 하늘이 열리고 성령 하나님께서 내려오셨죠? How many of you when you were baptized in the tank, okay, when you were in the baptism tank and you went in the water and you came up out of the water and you looked up and the Kyoe Chunjang opened and the Holy Spirit came down and landed upon you. Raise your hand because we want to talk to you. 여러분 이제 이런 경험하신 분 계십니까? 물에 이제 침례 탕에서 일단 나왔는데 하늘이 열리고 성령 하나님이 내려오시는 것을 본 적이 있다, 경험했다. Does this happen? 그런저 그런 걸 경험하신 적 있습니까? Sometimes the baptism of fire happens first, and then the baptism of water afterwards. 아니 또 반대로 어떤 때는 이 불의 침례, 성령의 침례가 먼저 있은 이후에 물의 침례가 일어나기도 합니다. There's Cornelius and his family. They they receive the Holy Spirit. They're they're on fire, and Paul says. Have you been baptized by water yet? They said no. So they were baptized water after the baptism of fire. 성령에 보면 이제 고넬류의 예가 있죠. 고넬류가 성령으로 충만해졌습니다. 그러자 이제 나중에 그 고넬류에게 묻는 것입니다. 베드로가 당신이 침례를 물로서 침례를 받았느냐? 그러니까 아, 받지 않았다. 하니까 물로서 또 침례를 줬습니다. Twelve disciples. 열두 제자들. Were they baptized by water? They received the baptism of John the Baptist. Yes. 그들은 요한의 침례 요한으로부터 침례를 받았죠. But for three years. 하지만 삼 년간, 삼년 동안. They were not baptized with the Holy Spirit. 그들은 성령의 침례를 받지 못했습니다. And for three years, they were with Jesus. 그리고 삼년 동안 그들은 정말 예수님과 같이 지냈음에도 불구하고. But they did not have the Holy Spirit. 성령 하나님은 그들에게 없었습니다. How many of you have been baptized? Raise your hands. 여러분 중에 침례 받으신 분들 한번 손 들어 보시기 바랍니다. Hands down. Most likely, everybody in this room. Most likely. 예, 지금 여기에 계신 분들 중에 대부분이 아마도 침례를 받으셨을 것입니다. How many of you don't raise your hands? Have been baptized by the Holy Spirit. 이번에는 손은 안 들으셔도 되는데요. 여러분 중에 몇 명이나 이 성령의 침례를 받으셨습니까? Could it be that you've been with Jesus for three years and not have the Holy Spirit? 여러분 중에 혹시 예수님과 3년 반 이상 같이 지냈음에도 불구하고 아직 성령의 침례를 받지 못하신 분들 혹시 계시지 않습니까? Could it be you've been Jesus with Jesus for five years or ten years or sixteen years in the Samyuk system and not receive the Holy Spirit? 5년, 10년 이상 이 삼육 제7 안식 예수 재림 교회 안에서 생활하고 있음에도 불구하고 성령의 침례를 받지 못하신 분들이 있을 수 있을까요? The Holy Spirit is Jesus' favorite topic. 성령 하나님은 예수님의 예수님이 가장 즐겨 말씀하셨던 주제였습니다. Jesus talks about the baptism of the Spirit. 예수님께서는 이 성령의 침례에 대해서 이야기하셨습니다. The refreshing. 다시 새롭게 하는 것에 대해서 이야기. The gift. 이 선물에 대해 선물이라고 말씀하셨고. The, the filling. 이 채우는 것이라고 말씀하셨고. The giving. 주어지는 것이라고 말씀하셨고. The indwelling. 이내 안에 내재하는 것이라고 말씀하셨고. The anointing. The falling. The abiding. The presence. The blessing. The heavenly dew. The moving. And this is what's amazing. This is so amazing. This, this is mind-boggling to me. When I thought once you receive the Holy Spirit, you have the Holy Spirit forever. 저는 한때 성령 하나님을 한번 받으면은 그때부터 이제 영원토록 성령 하나님이 계속 계시는 줄 알았어요. I thought in Acts chapter two, they're praying, they're praying. <웃음> Holy Spirit comes down, <웃음> fire, <웃음> like like superheroes, you know, lasers coming out of their eyes, they become like supermen. We are now Christians. They come out from the ground. 
예, 이 사도행전 2장을, 2장의 내용을 우리가 장면을 상상을 해보면은, 그냥 이 사람들이 같이 기도하고 있었는데, 뭐, 가지 성령 하나님, 불같은 성령 하나님이 아주 강력하게 인재를 하셔서, 또 아주 강력한 그리스도인들로 뭔가 나타나는 그런 장면을 상상하게 됐습니다. How many people do you know that have that kind of Christianity? 혹시 여러분들 중에 그러한 어 그러 기독교가 그런 것이라고 신앙 기독교 신앙이 그런 것이라고 생각하시는 분들 How many of you when you were baptized you came up out of the water the Holy Spirit came upon you then you got fire and superpowers you became like an X-Men for Jesus and you become a superhero and you're still on fire today as a result 여러분들 혹시 이런 신앙을 정말로 지금 살아가고 계신 분들 계십니까? 물의 침례를 딱 받고 나오니까 성령의 이 침례를 또 받아서 그때부터 아주 강력한 그리스도인들로서 지금까지 계속해서 아주 불타오르고 계신 그런 분들 계십니다. Ephesians chapter 5 verse 18. I love this verse. 5:18. 에베소서 5장 18절입니다. I love this verse because I find the answer here in 5:18. 이 성경절을 저는 너무나 사랑합니다. 왜냐하면 제가 바로 이 바로 들은 이 말씀에 대한 대답을 이 답을 여기서 발견하기 때문입니다. Hurry up, hurry up. 네, 빨리 찾으시기. Come on, you're young people. I'm old. Hurry up. 네, 여러분들은 젊으시고 저는 좀 나이가 들었나요? 그게 안 들었어요. 빨리 해요. Okay. Okay. okay, verse 18. 5장 18절. Be not drunk with wine wherein there is excess, but be filled with the Holy Spirit. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. Okay, in, in the Greek as Jesus is true. Filled with wine and then filled with the Holy Spirit. Two types of filling. 예, 이 보시면은 술로서 충만하게 될수 있고 성령으로 충만하게 될수 있습니다. The Bible says being filled with the Holy Spirit is kind of like being filled with alcohol. 성경에서 어, 이렇게 표현하는 걸 보니까 성령으로서 충만함을 받는 것은 마치 술에 취하는 것과 비슷한 것입니다. Uh, 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 is there a story in the Bible where it talks about the Holy Spirit coming down and people thought they were drunk? 혹시 성경에서 이런 내용 읽으신 적 있습니까? 어떤 사람들이 성령의 충만함을 받으니까 이 주변에 있는 사람들이 저 사람이 마치 술 취한 것 같다라고 착각하는. Is there a story? 그런 이야기 있습니까? Where's that? 그 이야기가 어디 있죠? Bingo, Acts chapter two. 예, 사도행전 2장에 있죠. There's something that when when you're drunk, how many of you people seen drunk? There's a lot of drunk people in Korea at night time. 예, 한국에 정말 이술 취한 사람들 보신 적 있죠? Right, that you got a 포장 마차서 down the road, right? 네, 술 취한 사람들 한국에 참 많죠. And there's all these Ajisees that are like they have red faces, Koreans, and when they drink alcohol, they turn red. 밤에 길거리에 가면은 예 이렇게 술 취해서 돌아다니는 사람들이 있고 얼굴이 새빨개져서. When you have alcohol, you cannot hide that you have alcohol in you. 사람이 술을 마시면은 그 술이 지금 몸 안에 들어왔다는 것을 이 사람은 밖으로 드러내지 않을 수가 없습니다. Your thinking is different. 이 생각이 달라집니다. Your walking is different. 걸어 다니는 그 뭐, 걸음 거리가 달라집니다. Your actions and your words are different because you're under the influence of something totally different. 이 행동 양식이 달라집니다. 이 사람의 성격 자체가 완전히 달라집니다. There's something different about being drunk. 이 취하는 것에는 뭔가 아주 뭔가 특별한 것이 있습니다. But what happens if you drink a, a alcohol once? Are you drunk forever? 그런데 여러분 어떻습니까? 이 술을 한잔 마시면 그때부터 영원토록 술에 취해 있습니까? What happens to alcohol? 이 술에 무슨 일이 일어납니까? After a couple moments in time, 좀더 이렇게 시간이 지나면은 your liver has an enzyme which deconstructs the alcohol and the alcohol goes away. 이 간에 이 알코올을 분해시키는 분해 효소가 있어서 그 알코올을 분해시키면은 우리 몸 안에서 알코올이 없어져 버리죠. And in the morning, you're no longer drunk and you just have a headache. 그리고 아침이 되면은 더 이상 술에 취하지 않고 술 취하지 않았고 이제 그냥 두통만 있을 뿐입니다. There are many Adventists today who were once drunk with the Holy Spirit, but in the morning they wake up and they're sober because of the world. 그런데 우리 제칠한식 예수 제림 교회는 한때 성령의 충만함, 이술 취함과도 같은 그런 취함을 받았는데 그 다음 날이 되자 이렇게 그 그것에서 이렇게 깨어나 버리는 그런 사람들이 있습니다. Every morning you wake up. 매일 아침 여러분들이 일어나십니다. Get drunk. 매일 아침마다 취하시기 바랍니다. Amen. Amen. Now don't go home. 집에 가지 마시기 바랍니다. And say to your parents. 
Pastor says I need to get drunk today. 그러니까 집에 가서 여러분 혹시라도 오늘 들은 설교에서 목사님이 저보고 술 마시라고 했다라고 말하지 마시기 바랍니다. Don't get the video from 3ABN. Just cut that one part of the video and put that on your Facebook page, okay? 여기 ABN에서 이제 녹화한 거그